And today we're going to talk about new beginnings. Et aujourd'hui nous allons parler de nouveaux débuts. New beginnings through Jesus Christ. Et bien sûr le nouveau début à travers Jésus Christ. Now we we uh, we mentioned last week about the, our new calendar, the calendar we have. Et la semaine passée j'ai mentionné du nouveau calendrier que nous avons. So in uh, our calendar it uh, begins with Jesus Christ. Donc notre calendrier à nous commence avec Jésus Christ. Uh, so we have the events before Christ. Et nous avons les événements avant Jésus-Christ. And AD stands for Anno Domine, or Year of the Lord. Et uh, AD, Anno Domini, donc l'année de l'année de Dieu. And and this system is in place to remind us of the importance of Jesus. Donc ce système est en place pour nous rappeler de l'importance de Jésus. So Jesus is the dividing point in history. Donc Jésus-même est, est, est un point euh, diviseur dans l'histoire de l'humanité. So when when you see a, 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 tr a tree that was cut like the like uh, you see in the picture. Donc, quand vous voyez euh, un arbre coupé à son tronc comme à l'image, uh, you see there are some rings. Yes. Vous voyez qu'il y a des anneaux. And it, it's possible to determine the age of the tree by the rings. Et il est possible de déterminer l'âge de l'arbre en comptant les anneaux. Now, most trees are after Christ. La, <laughs> la plupart des arbres c'est sont après Jésus. But it's possible to determine uh, the creation or the birth of that tree. Mais il est possible de déterminer l'année ou euh, euh, la date de la naissance de cet arbre. Now the Bible says that that when the, the fulfillment of time happened, Jesus Jesus came. Et la Bible nous dit que quand l'accomplissement des temps est arrivé, Jésus est apparu. And God planned the new calendar we use. Et, et Dieu a établi ce nouveau calendrier qu'on utilise. Isn't that a much better calendar than the Chinese one? Et n'est-ce pas le meilleur calendrier que celui des Chinois? So we will be in the year of the snake. Aujourd'hui nous I don't like that one. <laughs> so I mean the year of the Lord. <laughs> All right. So today we're going to, to begin talking about Peter. And one of the most amazing aspects of God's grace is it's, it's Peter's recovery from, from his failure. Donc c'est comment euh, Pierre a récupéré après ses échecs. It was quite an embarrassment that happened with Peter. Vraiment il a été embarrassé hein. Because, because he denied the Lord. Parce qu'il a nié le Seigneur. In the really important time of, of history. Dans un moment très important de son de l'histoire. We know that he denied the Lord three times. Il, on sait qu'il a nié Jésus trois fois. And Peter is a, a great hero. Donc Pierre est un grand héros. For the believer. Pour les croyants. But this morning we're going to see how he failed miserably. Mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur comment ces grands ces échecs misérables de la porte Pierre. But even though Jesus forgave him, même, même si Jésus l'a pardonné. And uh, and this this gives us hope. Et cela nous donne à nous espoir. Because he, if he failed, uh, no big time. Même s'il a eu des échecs et des grands échecs. Maybe you have also failed. Et peut-être vous, vous avez aussi des échecs. And if, if the Lord was able to restore P Peter, He's able to restore you. Et si Dieu a restauré Pierre, il est en mesure de vous restaurer aussi. And our reading is going to be the book of Mark. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du livre de Marc. And chapter 14. Chapitre, chapitre 14. And uh, I'm going to read uh, in English. On va lire en anglais. And uh, and so if, uh, if you have a French Bible, just you can just follow in the French Bible. So it says, now as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and when she saw Peter uh, warming himself, she looked at him and said, "You were also with Jesus of Nazareth," but he denied it, saying, "I neither know nor understand what you are saying." And he went out on the, uh, on the porch and the rooster crowed. And the servant girl saw him again and began to say to those who stood by, this is one of them. But he denied it again. And a little later, those who stood by said to Peter again, surely you are one of them, for you are a Galilean and your speech shows it. Then he began to curse and swear I do not know this man uh, of whom you speak. And the second time the rooster crowed. Then Peter called to mind the word that Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you will deny me three times. And when he thought about it, 
he went. So, what a failure. Quel échec. He was bitter by the fire, warming himself. Pierre, en train de se réchauffer par le feu, à du feu. Jesus was being tortured. Pendant ce temps-là, Jésus était en train d'être torturé. He was uh, uh, unjustly arrested. Il a été injustement arrêté. It, it, it was a witch hunt. C'était une chasse aux sorcières. And they did it with Jesus. Et ils l'ont fait avec Jésus. And, and while he was suffering and shedding his blood, et, et alors que Jésus versait son sang, il souffrait. He was uh, in denial. Pierre est en train de le nier. And uh, and uh, we see that that at one point they say yeah, yes you were one of them because the way you talk. Et à un moment donné, on, on voit comment est-ce qu'on a identifié Pierre en disant de la façon que tu parles. So be, why? Because I, I guess everybody was cursing and uh, using slang. Et c'est sûrement à cause du de, de, du langage, de la, de la, de la folklore de la, and, de la région. And, and so, so when they told him, your, your, the way you talk denounces it. Et, et donc la façon que tu parles te dénonce. So he started to say all the, the, the bad words they used at the time. Donc Pierre, à ce moment-là, a décidé de commencer à utiliser les mots, les mauvais mots de l'époque. You, you don't need me to, to give you any example. Et vous n'avez pas besoin que je vous donne des exemples. So, but, but he used, you know, the S word and the F word and all the, the bad words. Okay? C'est mal, euh, tous les mots que vous pouvez vous imaginer, Pierre les a sans doute utilisés. Because he wanted to distanciate himself from Jesus. Parce qu'il voulait se distancer de Jésus par son langage. Now, this is the same Peter that said, whatever happens, I'm with you. <laughs> Et ça, c'est le même Pierre qui avait dit, peu importe ce qui va arriver, je vais être avec toi. And you know, it, it reminds me when we started this church, a few people said, whatever you do, we follow you. I said, oh yeah. yeah. I know that. <laughs> so when we started this church, it's not to bring people to follow any of us. But we want to plug people to Jesus. So that's why to me it's not important when someone says, I'm with you. <laughs> c'est pour ça que c'est pas important quand quelqu'un me dit je vais te suivre. Because uh, because I know the same way Peter acted with Jesus. Parce que je sais que de la même façon que, que Pierre a agi avec Jésus. That happens in our world. Ça arrive dans notre monde aujourd'hui. And talk about Quebec. Et on parle de Québec. <laughs> Quebec it's a, a place of betrayal. Donc même l'histoire du Québec c'est une histoire de trahison. And 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 the way people act, you know, the divorce rate is amazing. Et, et juste en regardant le, le niveau, le, le, la quantité de divorces qu'il y a au Québec, c'est incroyable. So we're here to change history. Nous, nous voulons changer. Nous sommes ici pour changer l'histoire. And we're passionate for the Lord. Et nous sommes passionnés pour le Seigneur. And when we have deep passion for the Lord, et quand nous avons cette passion pour le Seigneur, we're very persistent. Nous sommes persévérants. We don't give up. Nous n'abandonnons pas. When we have a promise from the Lord, Quand nous avons une promesse de Dieu, we don't put it on the shelf. Nous la mettons pas sur une étagère. We receive it. Nous la recevons. And until it's materialized, we don't stop. Et no. jusqu'à ce que ça soit matérialisé, nous n'arrêtons pas. And that requires passion. Et ça, ça demande de la passion. Here's Peter losing his passion. Et, et voici, on voit Pierre perdre pa pa sa passion. He lost his passion. Il a perdu sa passion. He's the one who told the Lord, I will die for you. C'est celui qui a dit à Jésus, je vais mourir pour toi. And, and now, in, in this crucial moment, he's et, denying the Lord. Et maintenant, dans ce moment cru crucial de la vie de Jésus, il est en train de le nier. So, how did Peter fail? Comment est-ce que Pierre a, 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 a échoué? He denied him three times. Il a nié trois fois Jésus. He lied and gave excuses. Il a menti de donner des excuses. He cursed. Il a utilisé de, des profanités. He was a traitor. Il a été, uh, il a été un traître envers Jésus. Peter was the lead representative of Christ. Donc Pierre était le représentant de, de Jésus. But he proved himself a washout and a quitter. Mais on, on s'est rendu compte que c'était un perdeur et quelqu'un qui abandonnait. There's this a girl comes comes there and he melts his face. Et, no, no, une petite fille s'approche de Pierre et Pierre fond. And uh, that's why uh, Peter is the best person possible 
to show us the love of God. C'est pour ça que Pierre est un des meilleurs exemples pour nous montrer l'amour de Jésus. And the life-changing power of Jesus. Et, et, et la puissance transformatrice de Jésus. Because when Jesus is present, parce que quand Jésus est présent, lives are transformed. Les vies sont transformées. So if you allow Jesus to come into your life, donc si tu permets à Jésus de rentrer dans ta vie, it happens. Cela arrive. Your life will be transformed. Ta vie sera transformée. For better. Pour le meilleur. Maybe some people will say it's not for the best, but you know it's for better. Mais certains vont peut-être dire le contraire, mais vous, vous le savez que c'est pour le meilleur. Now, Peter uh, was forgetting some things. Pierre a oublié quelque chose. And what did he forget? Qu'est-ce qu'il a oublié? After a great blessing, sometimes... There's a temptation or a trial. Donc après la grande bénédiction, souvent arrive des moments de, tente, de tentation ou de tribulation. I don't know if it ever happened to you. You achieve something that you were longing. Donc je sais pas pour vous, mais peut-être que vous attendiez quelque chose que ça fait longtemps que vous vouliez. Let, let's say you wanted to buy a new car. You never had a new car. Peut-être que tu voulais acheter une nouvelle auto. Tu n'avais jamais acheté une auto. You always drove, you know, uh, you know, second-hand and fifth-hand cars. Et peut-être que tu conduis des euh, des voitures d'occasion euh, cinquième utilisateur. And you dream I want to have a new car. Et, et tu rêves une voiture neuve. And that day that you get the new car, you're le, so happy. Et le jour que tu obtiens ta nouvelle voiture. But but then you realize, well, this is not that important. Le, quand tu l'obtiens, tu réalises que c'est peut-être pas si important que ça. Sometimes you, you achieve something really, you know, important in your in your life. And instead of celebrating, et au lieu de célébrer. You feel kind of it's a weird sadness. Tu, tu sens uh, peut-être une uh, tristesse. Did it ever happen to you? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Sometimes even when we do things for for God. Même des fois quand on fait des choses pour le Seigneur. I, I remember preparing events and uh, expecting great things to happen. Et je me rappelle d'avoir préparé des événements et m'attendre à de grandes choses. And uh, expecting to have 200 people showing up. Et attendre peut-être 200 personnes pour and, le, and, à présent. And then a thousand come. Et, et mille personnes arrivent. And God does all sorts of miracles. Et Dieu fait toutes sortes de miracles. And instead of being, you know. Uh, excited. Et au lieu d'être excité, I'm kind of, you know, with a burden or saddened. Je me sens un peu attristé avec un poids sur les épaules. This happens in, in, the, uh, in spiritual things and in material things. Et ça, ça arrive aussi dans le monde d'art spirituel comme naturel. Now, Peter's denial came after a great victory. Et, et, et Pierre a nié Jésus après une grande victoire. Remember that he spent a night of prayer with Jesus. N'oubliez pas qu'il avait passé une nuit de prière avec Jésus. In a place called Gethsemane. Dans le un lieu appelé uh, Gethsemane. And it was a supernatural thing that happened there. Et il y a quelque chose de surnaturel qui a pris place là. It was a great victory, a great blessing. C'est une grande victoire, une bénédiction. And right after the victory, et après cette victoire, an attack comes. Une attaque se présente. The enemy of our soul uh, will always attack us, but toujours nous attaquer. Especially when we at the most important moments of our life. Quand on a atteint les moments les, euh, ou les points les plus importants de notre vie. When, when Jesus was crucified, quand Jésus était crucifié. Remember what happened. Rappelez-vous ce qui est arrivé. He entered Jerusalem. Il est rentré à Jérusalem. Like a king, comme un roi. Everybody was applauding and cheering. Tout le monde recevait Jésus comme euh, comme une grande vedette. On applaudissait, on le recevait. Listen, when kids are singing in the street, ah, les enfants sont en train de chanter dans les rues, and praising you, et en train de te louer, something something good is happening. Il y a quelque chose de grand qui est en train de prendre place. And right after, et juste après ça, the attack comes. L'attaque est arrivée. So, uh, uh, in our family life, et dans notre vie de famille, in our business, dans nos affaires, in the workplace, uh, dans le monde des affaires, dans le travail, be aware that sometimes you achieve a victory, and you need to be ready for the attack. Uh, Peut-être prendre conscience que quand tu obtiens ces grands moments de victoire, uh, que uh, la potentielle attaque est présente. And and uh, like uh, with Peter. Et avec Pierre, he had an incredible night. Une, une, une nuit incroyable. And then Jesus was arrested. Et Jésus fut arrêté à ce moment. You remember what he tried to do? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Pierre essayait de faire? You know the 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 the, the, the disciples were armed in those days. Ah, pas, hein, ils étaient armés. So he didn't have a gun. Il a, Pierre n'avait pas de pistolet. But uh, he had a sword. Mais il avait une épée. And they tried to defend the Lord. Il essayait de défendre Jésus. And you know, even even there, the Lord did a miracle. Et même là, Jésus a fait un miracle. 
right there, you know? I don't know if he failed or if he just wanted to cut uh, a, a, an ear to the to the servant of the priest. I don't know exactly what he wanted to do. He had lost his head in trying to cut the ear. He had just lost his head. So maybe pas. he was very good and he just wanted to frighten the guy and cut his ear. I don't know. Maybe he was very good with the ear. He wanted to just frighten the soldier. And Jesus picks up the ear and puts the ear back. And, and Jesus puts the ear back and he puts it And plastic surgeon Jesus. Yeah. <laughs> <laughs> so it was amazing. <coughs> the soldiers came to arrest Jesus. And he just said, Here am I. And everybody fell on the ground. <laughs> so, so they didn't really arrest him. He wanted to go. Il voulait partir. Because he wanted to fulfill a very special plan. Parce qu'il savait qu'il avait un agenda à remplir. For us, pour nous, but also for Peter. Mais aussi pour Pierre. And and so uh, Luke that wrote the, the you know the Gospel of Luke. Donc Luke, celui qui écrit l'évangile de Luc. He he records carefully the the events that happened. Uh, at the courtyard of Caiaphas, which was the king. Donc, et, et Luc a écrit euh, les événements de façon précise de ce qui est arrivé dans la cour de Caïphas. And uh, and we see that uh, many days later. Et, et on voit que plusieurs jours après. Uh, the Lord meets Peter. Uh, Jésus rencontre Pierre. And and there's a, there's a, a time for a restoration. Et c'est un temps de restauration. And I'm going to read in English. Et je vais il va lire le passage en anglais. And in Luke 22, uh, 31 to 34 it says, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that uh, may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you deny three times that you know me. So uh, Jesus wanted him to watch and pray. So notice this is the same guy. <laughs> I'm ready to die for you. I'll do anything for you. And and uh, be aware that when you do these kind of statements, the Lord will make you stick to your promises. <laughs> Because in fact, Peter died for the Lord. No, Peter. <laughs> Years later, he paid with his own life. <laughs> But the restoration had to happen. Also, in Mark 14, 38, uh, the Lord said, Watch and pray, lest you enter into temptation. Now, years later, Paul wrote about temptations. And he said, No temptation has overtaken you except such as common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. So, 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 uh, uh, so God uh, knows that we're going to be tempted. Don't you see what they tell you? But with the temptation, Mais avec la tentation, it, it says he, he gives us a way of escaping. Il y a la sortie, une sortie, une issue. So, so there's always a way out. Il y a toujours une, une porte de sortie. Some people, you know, they think there's no way out and they, they kill themselves. Et certaines personnes pensent qu'il n'y a plus de solution, donc ils finissent par se tuer. But when you're with God, you don't need to kill yourself. Mais quand es avec le Seigneur, as pas besoin de te tuer. Unfortunately, some Christians take their own life. Et malheureusement, certains chrétiens même prennent leur propre vie en main. Because they don't know this Bible verse. Parce qu'ils ne connaissent pas ce verset de la Bible. Because it doesn't matter how hard the situation is. Parce que peu importe la, la, la difficulté ou la grandeur de l'épreuve. There's always a way of escape. Il y a toujours une solution. And our example is Jesus. Et notre exemple est Jésus. He escaped death. Lui, il est échappé de la mort. There's the example of Peter. L'exemple de Pierre. He betrayed the Lord. Il a trahi Jésus. And the Lord restored him. Et Jésus l'a restauré. So there is hope for a new beginning. Donc il y a toujours un nouveau début. So so can you just say there's hope for me? Say it loud. There is hope for me.
<laughs> yeah. All right. And uh, and um, let me talk to you about the the first light bulb. Laissez-moi vous parler de la première ampoule de bière. Okay, you, you know who, who invented the light bulb? Est-ce que vous savez qui a inventé cette ampoule? A man named Thomas Edison. Un homme appelé Thomas Edison. And and he conceived the bulb, the light bulb. Et donc il a conçu ce la l'ampoule. But then he had to make it work. Mais il fallait qu'il la fasse fonctionner. And and uh, uh, it's recorded that he had 24 people working with him. Et uh, c'est enregistré dans l'histoire qu'il y avait 24 personnes qui travaillaient avec lui. And they 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 put uh, um, uh, 20 also 24 straight hours working on the bulb. Et uh, 24 heures sans arrêt à travailler dans la poule. And the story goes to the point when when he finished the first light bulb. Et, et même l'histoire nous dit que quand il a fini la première ampoule. You know they had to blow the, the glass. Il a, vous savez qu'il fallait souffler hein, pour que la forme la vide. Avec le filament euh, conducteur à l'intérieur. Et un, un gaz spécial à l'intérieur de l'ampoule. And so step by step, they were able to create the first light bulb. Donc étape par étape, ils ont créé la première ampoule. And now they have to show it to the world. Mais maintenant, il faut qu'il la présente au monde. And they give it to this young man. Ils ont donné à ce jeune homme the bulb. L'ampoule. And he had to uh, put the bulb on the outside. Et il fallait qu'il place cette ampoule à l'extérieur. He was so excited. Tellement excité. As he was going up the stairs. Parce qu'il montait les marches. You know what happened? Vous savez qu'il s'est arrivé. He, he tripped. Il a, il a tombé. Fell. Et and he way. broke the first light bulb. Il a brisé la première ampoule. <laughs> and and so so everybody was really upset. We had <laughs> tout le monde était déçu. <laughs> yeah, man, they were so upset. Il était si si mécontent. Because they worked a full day, 24 hours straight to the first light bulb. Parce qu'ils ont travaillé 24 heures consécutives pour en arriver à une première ampoule. But Edison knew that the job had to be done. Mais Edison savait que le travail devait être fait. And now they had a little bit of experience. Maintenant ils avaient une so they spent extra 10 hours doing it and the, uh, the second light bulb. Donc, la deuxième ampoule, uh, ils ont travaillé un extra 10 heures. And when it was finished, Et quand ça a été fini, Mr. Edison took the light bulb. Et monsieur Edison a pris la boule. And he went to the same young man that et, broke, broke the bulb. Il est allé voir le, le même garçon qui avait échappé la première ampoule. And, and he told him, here it is. Il lui a donné entre les mains propres. Be more careful now. Il lui a dit, faites plus attention maintenant. <laughs> And and this is an incredible true story. Et c'est une vraie histoire. Uh, how uh, sometimes even in the world, que même dans le monde, people are gracious enough to mm -hmm. give a second opportunity. Il y a du monde qui a la grâce <laughs> suffisante pour nous donner une deuxième opportunité. And can, can, I, I can imagine that young man with that light bulb. Je ne peux même pas m'imaginer ce jeune homme avec la deuxième ampoule. Say, I'm going to keep this with my own life. Préserver cette ampoule avec ma vie. If I fall, I go ahead. Si je tombe, ma tête est bien. Let's bring it back to, to Jesus before we finish now. So after the resurrection, Jesus had an encounter with Peter. And I'm not going to read it for the sake of time. But, but what happened is that Jesus asked Peter, Peter, do you love me? And he said, yes, Lord, you know I love you. And 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 the Lord said, so take care of my of my lamb. Donc Jésus lui dit, ben prends soin de mes brebis. But by the way, Peter, do you love me? Et Jésus leur demande encore, est-ce que tu m'aimes? And for the second time, Peter says, yes, Lord, you know that I love. Et Pierre dit, ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. And Lord, so you you need to take care of my little sheep. Donc Jésus dit, prends soin de mes petites brebis. And for the third time, et la troisième fois, the Lord asks, Peter, do you love me? Et et Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? And, and now he was a bit upset. <laughs> <laughs> this was Peter. You know I love you. And, and, and this is a very interesting story. Because Jesus reaches always to the wounded. 
Parce que Jésus se dirige toujours à celui qui est blessé. So if you're wounded, parce que si tu es blessé, have you ever been wounded? Ou tu as déjà été blessé? Circumstances, people. Ah, des amis, circonstances, des situations. You feel betrayed. Tu te sens trahi. Or you you did uh, you messed up. Ou uh, peut-être uh, tu as fait une grande erreur. But when you when you walk with Jesus, Et quand tu marches avec Jésus, He is willing to give you the second light bulb. Il est prêt à te donner <laughs> la deuxième ampoule. He is willing to give you another opportunity. Il est prêt à te donner une autre opportunité. So I, I don't know the circumstances of your life right now. Je connais je connais pas les circonstances de ta vie présentement. Maybe you're in a dead end. Peut-être tu te trouves dans un cul de sac. You don't know what's going to happen. Tu sais pas ce qui va arriver. Maybe you're going to lose your house. Peut-être tu vas perdre ta maison. Or, uh, and you know what? The Lord has a better one for you. Peut-être le Seigneur a une meilleure maison pour toi. Or you've lost your job. Peut-être tu as perdu ton emploi. God wants to give you another opportunity. Dieu veut te donner une autre opportunité. And so, so when Jesus went to Peter, quand Jésus s'est dirigé à Pierre, some people say he asked three times. Uh, certains disent qu'il a demandé trois fois. Because Peter denied him how many times? Parce que Pierre a nié combien de fois? Trois fois. Three times too. Uh, some other people they say no, he asked three times. Certains disent qu'il a demandé trois fois. Because in the old days, parce que dans, à cette époque. Uh, be, before uh, you know, signing papers with a pen. Avant de signer document avec uh, un crayon. They had to uh, confirm something three times. Ils devaient confirmer quelque chose trois fois. You know, just before the service, we were we were signing the papers for our bank account. avant <laughs> service, on signait nos documents pour la compte bancaire. And I was telling Aurel, you need to sign three times. Et je disais, Aurel, tu dois signer trois fois. Yeah. And he was upset with me because there's only two squares. <laughs> so I told him, so you signed the back of the card. That makes three. <laughs> so uh, I just. But 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 in those days when they did a, a contract, it, it was uh, spoken three times. À l'époque, il fallait mentionner les choses trois fois. For instance, if they had, they were buying a property. Donc, uh, par exemple, s'ils achetaient une propriété. There were witnesses. Il y avait des témoins. Sometimes there was not a written record that the property was passing to another person. Il n'y avait pas de document écrit qu'on disait qu'on transférait une propriété à quelqu'un d'autre. So they assembled people. Donc on réunissait du monde. And they would ask, do you really want to sell the farm to this uh, to this man? Et on demandait, est-ce que tu veux vraiment vendre ta ferme à cet homme? And he would say yes. Et donc, okay. Oui. So. Uh, uh, did you listen? Okay. So, but do you really want to sell the farm to this man? Et on demandait deuxième fois, est-ce que tu veux vraiment vendre le terrain et cette ferme à cet homme? And uh, all the witnesses will, will listen. Yes. Yes. Et toutes les témoins entendaient oui. And then the third time. Et la troisième fois. This is why in scriptures mentioned. C'est pour ça que dans les écritures c'est mentionné. Every word will be confirmed. With, with two or three witnesses. Toutes les paroles vont être confirmées avec deux ou trois témoins. And, and we think, oh, so we need two or three people to confirm. It's not what he's say, he saying. Et, et, et c'est pour ça qu'on demande que ce soit deux ou trois personnes qui soient confirmées. But, but it's not the real meaning. Mais c'est pas la, la vraie signification. The real meaning is that you need to confirm two or three times. C'est parce qu'il faut que tu confirmes deux ou trois fois toi. So that's why there's no problem if you accept the Lord three times. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème si tu acceptes Jésus trois fois. <laughs> or if you baptize two times. Ou si tu es <laughs> Deux fois. You know, one, once should be enough. Une devrait être suffisant. But you say, oh well, I was baptized, but I wasn't thinking what I was doing. I want to be baptized again. Peut-être que tu t'es baptisé, puis que là tu réalises que tu savais pas qu'est-ce que tu faisais, puis tu veux le faire une deuxième fois. And we say, okay, go ahead. Ok, ben vas-y. Okay, you don't need to, but you want to confirm second time. C'est pas obligé de le faire, mais si tu veux le confirmer. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So when the word says that every word has to be confirmed by two or three witnesses. Quand la parole dit que chaque parole doit être confirmée par deux ou trois témoins. It's not people that are witnessing, uh, you know, an event. C'est pas qu'on est en train d'être témoin d'un événement. The, the, uh, this is why sometimes you know churches fall into problems. C'est pour ça que des fois les églises tombent dans des problèmes. Because certain times, parce que des fois, there's people that misbehave. Parce qu'il y a du monde qui se comporte mal. And and the, the word of the pastor is not enough for them. Et, et la parole du pasteur n'est pas suffisante. They need two or three other people. Et ils ont besoin de deux ou trois autres pensées. And they say the Bible says. Et après ils viennent dire la Bible dit. The Bible doesn't say doesn't say that. La Bible ne dit pas ça. But you know what? God is witnessing everything. Mais vous savez, Dieu est témoin de tout. 
And sometimes even when things seem to go bad, et quand même quand les choses vont mal, I have news for you. J'ai une nouvelle pour vous. He has a new beginning already in place. Il a déjà un nouveau début pour vous en place. Let me tell you another story. Je vais vous donner une autre histoire. You know, some people like to punish themselves for their own sins. Il y a certaines personnes qui aiment se euh, punir pour ce, leur propre péché. And they don't stand in the in the promise of God for restoration. Et, et ils ne se tiennent pas sur les promesses de Dieu pour être restaurés. And many years ago, this happened in the Canadian prairies. Et, et il y a quelques années, c'est arrivé dans les prairies canadiennes. Uh, there was a father and a daughter that were walking in the prairie. Et il y avait un père et sa fille qui marchaient dans les prairies. And they realized that there was a huge fire coming on their way. Et ils réalisaient qu'il y a un grand feu qui s'avançait. And there was no way of escape. Et puis il n'y avait pas de façon de s'échapper. Those of you that know the prairies, when a fire starts, it, it moves really fast. Et si vous connaissez un peu les prairies, vous savez que quand un feu commence, il n'y a, a rien à faire. So the daughter said, Father, we're going to die. Et la fille disait au père, père, on va mourir. The fire is right there. Le feu est juste là. And and uh, and then the father told her, "There's a way of escape." Et le père dit, y a une façon de s'échapper. So so before the, the fire arrived, they they set a, a, an area on fire themselves. Et donc avant que le feu arrive, ils ont mis le feu à l'endroit très près d'eux. So he had powder and he started the fire and they started and he told her, "Burn this." Donc il a commencé à lui donner de la poudre pour commencer à brûler une, une the, section. The wind was coming, so they they burn a, a large patch. Donc, euh, the prairie. Le, le vent soufflait et ils ont euh, brûlé une grande section. And when the huge fire arrived, et quand le grand feu est arrivé, they were able to walk on the patch that was already burned. Ils ont été en mesure de marcher sur le, sur le chemin qu avaient, qui était déjà brûlé. So they were saved. Donc ils ont été sauvés. And many times in our life, et souvent dans nos vies, we create our own problems. Nous créons nos propres problèmes. And we start sometimes our fires. Et nous commençons nos propres problèmes. But there's there's good news for you. Mais il y a des bonnes nouvelles pour vous. As a bigger fire approaches, au fur et à mesure qu'un grand feu s'avance, you'll be able to learn from your past mistakes. Tu es tu es tu vas être en mesure de d'apprendre de tes des erreurs du passé. And that can save you. Et ça peut te sauver. You know there was a purpose in Peter's life. Donc il y a il y avait vraiment une raison dans la vie de. The Lord knew when He called Peter. He knew this one is going to betray me. Et Pierre, Jésus savait que Pierre était pour le nier. But after he burns his life completely, Mais après que Pierre a brûlé sa vie complètement, he's going to become so humble, il va devenir si humble that he will know that only the Holy Spirit can work through him. Il va savoir que seulement le Saint Esprit peut travailler à travers lui. Without that betrayal, et sans cette trahison, we wouldn't have Peter, the great apostle. On n'aurait jamais eu Pierre, le grand apôtre. So Peter is me and you. Pierre, c'est vous et moi. The, the actual denial of Peter is so important. Donc le fait que Pierre a nié Jésus c'est si important. His denial can never be repeated. Oh, uh, ce, cet événement là ne peut plus être répété. Now with us, Mais avec nous, we, we can also go through denials and uh, we, we do stupid things in our lives. Et des fois on fait des choses un peu comme la nier des, des stupidités qu'on fait dans nos vies. But Jesus paid the price for Peter. Mais Jésus a payé le prix pour Pierre. He humbled himself to death and death at the cross. Et Jésus même s'est humilié jusqu'à la mort. Mort de croix. So he was able to forgive Peter. C'est pour ça qu'il est en mesure de pardonner Pierre. You know, each of each of us has fallen. Donc chacun d'entre nous, on a. We all need to be forgiven. On a tous besoin d'être pardonné. We do our mistakes. On commet des erreurs. But we need the grace of God. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. And this is my my last story. Et voici ma dernière histoire. It's about a a Cree a Cree chief chief Maskepeton. Donc c'est l'histoire d'un chef de qui s'appelle Masketeton. And this is uh, First Nations history. Donc c'est une histoire de des premières nations. And when the first missionaries arrived to the province of Alberta, donc quand les premiers missionnaires sont arrivés dans la province d'Alberta, the, 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 the chief uh, the chief there was Chief Masketeton. Donc le chef qui était là là c'était le chef Masketeton. And he heard the gospel. Il a entendu l'évangile. And he responded to the gospel. Il a répondu à l'évangile. And he received Christ in his life. Il a reçu Jésus comme sauveur. And he started to learn about the things of God. Il a commencé à apprendre sur les choses de Dieu. This is a, an historical fact. Et ça c'est un fait historique. And history shows that uh, uh, a few months after he received the Lord. Et l'histoire démontre que quelques mois après qu'il a reçu Jésus. Uh, and another native killed his father. Un autre uh, uh, personne de la tribu a tué son père. 
And they brought him before Chief Masquer Patum. Et on l'a amené devant le chef Masquer Patum. And everybody expected the chief to kill that man. Et on s'attendait que le chef ait tué cet homme-là. But you know what? Now he had Jesus. Mais maintenant, il avait Jésus dans sa vie. Uh, it, that happened with a fight. There was a struggle. Donc il y a eu une lutte, une, une chicane. So, so the, the Indian chief before the tribe, he told that man. Donc le chef de, de, devant la tribu a parlé à cet homme. You shall ride my best horse. Tu vas euh, euh, atteler mon meilleur cheval. And here are my best clothes. You're going to wear them. Et voici mes meilleurs linges. Tu vas les porter. Because you've killed my father. Parce que tu as tué mon père. And now you're going to be my father. Maintenant tu vas être mon père. You're going to take the place of my father. Tu vas prendre la place de mon père. So here's my best horse and my best clothes. Voici <laughs> mon meilleur cheval et mon meilleur linge. And the, the enemy started crying. Et cet ennemi-là a commencé à pleurer. With remorse. Uh, avec remords. And, and he said these words. Il a dit ces mots. My son, mon fils. Now you have killed me. Maintenant tu m'as tué. Because he felt ashamed. Parce qu'il se sentait humilié. And in specifically in their culture. Spécialement dans leur culture. That that was motive for great shame. Donc euh, c'était un grand motif. Hein? Euh, euh, shame. Shame. Okay. shame. Donc c'était un motif de grande honte. And uh, and uh, this uh, uh, history about uh, Chief Master Baton, it's a, it's a true Canadian history. Donc l'histoire de ce chef là, c'est vraiment un historique de l'histoire canadienne. Caused a great impact in this tribe. Donc ça causait un grand impact dans la tribu. And and in all the First Nation tribes, the Cree are the ones that are more open to the gospel. Et de toutes les euh, euh, nations, les premières nations, euh, c'est les Cree qui sont les, les plus ouverts à l'évangile. And uh, as far as I know. No, all the chiefs that I know, Cree chiefs, they're, they're Christian. Du moins de ceux que je sais que la plupart des chefs Cree sont chrétiens. And when I say Christian, they're charismatic Pentecostal Christian. Et quand je dis chrétien, c'est charismatique Pentecostal chrétien. And there's a whole heritage that came. Et il y a tout un héritage qui est là. And uh, and uh, uh, bits of history like what happened in Alberta. Donc un peu d'histoire de comme ce qui est arrivé en Alberta. That showed the mercy of God. Qui a manifesté la miséricorde. What God can do. Ce que Dieu peut faire. Through a person that is transformed by the blood of Jesus. À travers euh, une personne qui est transformée euh, par la vie de Jésus. Maybe you think you're the same person, but you're not. Peut-être tu penses que tu es la même personne, mais tu l'es pas. Because God is changing you from glory to glory. Parce que Dieu est en train de changer de gloire en gloire. And and many times we we have the wrong decision. Et, et souvent on commet euh, on, on prend de mauvaises décisions. And we 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 take the wrong decision. On we, prend la mauvaise décision. We, we we say the wrong things. On, on dit les mauvaises choses. But when we we walk with the Lord. Mais quand on marche avec Jésus, we will learn, we learn from our own mistakes. nous apprenons de nos erreurs. Now, get ready to be confronted by the Lord. Donc, apprêtez-vous à être confronté par le Seigneur. Because in order to, to get a second opportunity, parce que pour avoir une deuxième opportunité, you need to go yourself to meet Jesus. Tu dois toi-même rencontrer Jésus. So he'll be there waiting for you. Il va t'attendre. And he's just going to ask you, do you love me? Il va te demander, m'aimes-tu? And, and listen, the only way that I know that you can be restored is that you need to connect with a, something we call church. That's why we need church. Pour ça que nous avons de Because we need to take care of one another. Parce que nous avons de soin de de and, and sometimes there's difficult moments in our lives. Et des fois, il y a des moments difficiles dans nos vies. And we need someone to help us. Et on a besoin que quelqu'un puisse nous aider. We need the loving words. On a besoin peut-être de, de mots à, à tendre qui vont nous, oui. nous encourager. We need support. On a besoin d'être supporté. We need shelter. On a besoin d'un abri. Because, because mm -hmm. life is like this. Parce que la vie est ainsi faite. You know, you, you can be the most important person in Canada. Tu peux être la personne la plus importante au Canada. But suddenly you can lose everything. Mais tout d'un coup, tu peux tout perdre. And if you don't have friends, et si tu n'as pas d'amis, you'll be lonely. Tu vas être seul. But if you have friends, mais si tu as des amis, guess what the Lord wants you to do. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez? He doesn't want you to depend on your friends. Il ne veut pas que tu dépendes de tes amis. But it's the exact opposite. Mais c'est l'opposé. He, he, he wants instead of taking care of your fishing business, you're going to take care of my business, says the Lord. Comme euh, comme il a dit à Pierre, au lieu de prendre soin de ton entreprise de pêche, tu vas prendre soin de mon entreprise. So do you love me? Donc, même tu, Pierre. 
So forget about your boat. Donc oublie ton bateau Pierre. Now I'm going to take care of my sheep. Maintenant tu vas prendre soin de mes brebis. And Peter was saying, yeah, okay, I'll take care of the sheep and I'll start with one boat instead of two. Et Pierre a commencé à dire, ouais, okay, je vais prendre soin des brebis, mais je vais garder un bateau. But the Lord that knows everything asks again, you really love me. Mais le Seigneur qui sait tout, il dit, ben, même tu vraiment Pierre. Apply this to your life. Appliquez ceci à votre vie. Because maybe you're you're asking for a miracle. Parce que peut-être tu demandes pour un miracle. But you're not willing to do anything for the Lord in the context of church. Mais peut-être euh, tu n'es pas prêt à faire quelque chose pour le Seigneur dans le contexte d'église. And when I say church, don't think about the institution. Et quand je dis église, parlez pas de l'in, je ne parle pas de l'institution. When I say church, it's your cell group, your home group. Quand je parle d'église, je parle de vous, de votre cellule, de votre groupe. It's the food bank that it's uh, now uh, on the limbo, but we'll start it again. Ah, ça va être une implication dans une banque alimentaire. It's those things that we do to help others. C'est, c'est des choses qu'on fait pour aider d'autres personnes. Practical things. C'est des choses pratiques. Do you love me? Même tu. Do you love me? Même tu. Do you love me? Même tu. You know, he didn't say, do you love me, kiss me? Et il n'a pas dit, si tu m'aimes, embrasse-moi. Because he had the experience of the kiss. Parce qu'il savait c'était quoi être embrassé. You see, so it, it's not a kiss that shows that you love someone. C'est pas, c'est pas un baiser qui va démontrer que si tu n'aimes pas quelqu'un. We need to go beyond kissing. Nous devons aller au-delà d'un petit bec. Or some people say, oh, so let's just hug, uh, hug uh, each other. Donc, un câlin, but it's suffisant. Okay, let's do a hug party. Donc, on, on va faire une fête de câlin. Let's invite Oprah to give some hugs. Hey, on va inviter <laughs> Oprah pour qu'elle nous embrasse. Let's hug. Ah, un okay. And people say, oh, look at the way they hug. Ah, regardez comment ils s'en vont. Oh. You know, Judas knew how to hug and kiss. Yeah, savait que Judas savait comment embrasser, donner des bisous. So we need to go beyond the hug. Donc nous devons nous devons aller au-delà de tout ça. Beyond our failures. Au-delà de nos échecs. And start a new beginning, a fresh beginning. Et de commencer. Let us all stand. Uh, Frédéric.